子到底在哪儿？我怎么什么都没看见呢？哎，年轻人，别着急，已经到了，走。这满山的金银财宝，你还不知足？说好了二姨天纵，你要是想独吞什么东西的话，我可不会善罢甘休。嗯，好吧，跟我来。遭千般苦途堵门，而后方能得到，得入辟魔之境，来者三思。看到没有，会下地狱的。我不信，这分明是危言耸听。好吧，等着瞧。这就是辟魔界，凡是妖魔鬼怪遇上了他，必须死路一条。现在我就让你这贪心鬼尝尝他的厉害！小天和易水寒给耍了，宝藏让他们给抢走了。啊！他妈的，竟敢抢我嘴里的肉！啊！我要杀了他儿子！我要让他断了绝路！主人，主人，使不得呀！主人，主人
。你想想啊，既然宝藏已经失落，这孩子就是要回宝藏的唯一希望了。您怎么能杀了他呢？你说的不错，我前些因为冲动而坏的大事。和袁小天都把这孩子当成心肝宝贝，我就不信他们不拿辟魔剑和剑骨来换。这次我不能重蹈覆辙，我要把他们全都玩死。再充好汉，你心里也明白，你根本不是我的对手。乖乖的把皮魔剑交给我，我可以饶你条命，大不了跟你这个奸贼同归于尽。皮魔剑在我手中，宝剑出鞘自有灵性，必令你血溅五步。哼，你空有皮魔剑，而剑谱却在我的手上，不如我们双方合作，共同练剑，一统天下如何？哼。当年你我同门亲如兄弟，你却害得我家破人亡，我岂会与虎谋皮？哼哼，此一时彼一时，天下没有永远的敌人。现在的形势摆明了合则两利，识时务者为俊杰。跟我作对的人不会有好下场的。哼，为了表示我的诚意，我可以把武林盟主的位置让给你。你住口！你别以为每一个人都跟你一样，为了争夺权力不择手段。我要在武林同道面前，把这把辟魔剑毁掉。你就抱着你的剑谱做你一统江湖的春秋大梦吗？哼，岂有此理！你是给脸不要脸，你这是自找死路！青天霹雳掌！呀！玉小天，我一定要宰了你！我这不是回来了吗？小天，小天，你总算回来了，真让我担心死了。小五呢？还没有找到，不过北唐末，他想利用小五来威胁我和易水寒，暂时不会伤害小五才对。小天，都怪我爹闯下大祸，差点害你送命，对不起。谢儿，这一切都是你爹所作所为，跟你没有关系。我们一定要把小五救回来，好好抚养长大，以为银河在天之灵、嗯。你相信我，我会的，我会对待小五，就像对待自己的亲生儿子一样。嗯、小天，你也真是的，小五就像我们自己的孩子，我会亲自养他，不用找别人来帮忙。你对我四方门恩深义重，几次救我父子与门人性命。我还把你当成杀父仇人，三番五次要取你的性命。我真该死。我东方玉任凭处置，绝无怨言。啊，如今雨水落石出，还我清白。东方兄，你也是被奸人所蒙蔽，哎、何罪之有？谢谢你，小天。啊，对了，我去找小五的时候，无意中发现易水寒和北唐墨在宝库里面，为了抢夺辟魔剑和剑谱打了起来，我就趁乱抢了辟魔剑。辟魔剑。想不到武林人士追查多年，号称天下第一，可以一统天下的神兵利器——辟魔剑，居然藏在我们四方门的宝库当中。难怪我爹生前曾说，打开宝库，就可以一统江湖，重振四方门的雄风。原来如此啊！这声音，是东方前辈，这不是我爹，是我大伯。我大伯东方白石是我爹的孪生大哥，他常年隐居山林，钻研百家武学，这次为了我爹的血海深仇才下山的。他找你单独进去，一定有重要事情商议，快进去吧。不知道师伯会不会为难小天？放心吧。
，现在真相已经查明，我大伯也是明理之人，小天不会有事的。晚辈袁小天拜见东方前辈。绝学太极剑法，请前辈恕罪，晚辈无意冒犯，只是不知怎会如此。你的功力还伤不了我，是辟魔剑染血无数，杀气太重。你恃才虽未出招，却已无法控制剑气。原来如此，我也奇怪我的功力竟然变得如此高强。原来这把辟魔剑具有嗜杀的魔性。世间一切皆是一体两面，正邪全在一念之间。进大门，我便在暗中观察。你一身正气凛然，乃我辈侠义中人。若能练成，辟魔剑谱中的夺魂三式，便可随心用剑于正途，所向无敌，号令天下。晚辈对号令天下没有什么兴趣，而且，辟魔剑谱已被易水寒夺走了。好险呐、啊！若是辟魔剑也到了他的手中，岂不是要在武林之中掀起一场浩劫？前辈所言甚是。为了不让歹人有机可乘，不如趁早毁了这把辟魔剑，以绝后患。前人呕心沥血铸成这把百年难见的神兵利器，若是使用得当，可除魔卫道，更可以。天下苍生，非到必要即可亲眼毁之。前辈的意思是，练不练辟魔剑的夺魂三式还在其次，但是绝不能让它落在歹人的手中。严家看守辟魔剑，尽快把辟魔剑谱夺回来。三殿掌门，立刻关上大门，谢绝所有访客，擅闯者杀无赦。遵命。邪魔横行，盗匪杀人越货，奸淫掳掠，王法荡然无存。武林人士争排名，抢地盘，杀得血流成河。直到世外高人李无极出现，天下才有了明日。夺魂三式乃为除魔卫道所创，仅第一式迷魂摄魄与第二式惊魂夺魄，便足以号令天下。第三是亡魂杀破，太过霸道凶残，非不得已，切勿使用。切记，李无极。当年李无极光是用第一式和第二式就号令天下了，我若是练成第三式，就再也没有对手了。谁敢跟我作对，就杀他个片甲不留。天下第一的气势，好像还不如擎天一剑呢。对了，既然是天下第一的辟魔剑法
，那就得用辟魔剑才能发威。你好，那把辟魔剑，我非得到它不可。小天，辟魔剑在你那儿吗？不是在练功房派人守着吗？坏了，辟魔剑不在练功房，你也没拿，难不成被一指寒拿了？快去通知东方前辈，走。心练剑，当然不会注意到我们。难怪你爹，他常骂我是武痴。我真是太粗心了，只顾着练剑，竟然没有发现你们。要是被敌人趁虚而入，就不堪设想了。要改，看来我这个毛病，一定要改。前辈，你白天的时候指点过我一套武当绝学太极剑法，不过你刚才用的剑法更为精妙，不知。是出自何方名家之手？这是我融合百家剑法取长补短，自创的至尊剑法，至今未逢对手。好一把狂石宝剑，若配上辟魔剑法，恐怕我的至尊剑法也不是对手了。师伯，传说中的辟魔剑法只能配辟魔剑，可您的至尊剑法信手拈来。仅一根树枝就能够所向无敌，谁的剑法厉害，当然不用说了。<笑>你倒是会逗师伯开心呢、啊。不过武学境界是无止境的，人外有人，天外有天，我们都要虚心苦学，勤加练习，才能够更上一层楼啊。<笑>是分舵传来的急剑。是师叔，他用小五破辟魔剑。袁啸天，明日武士独自携带辟魔剑到五里坡来换孩子，遇事不到，孩子没命，被唐木。啸天，换你换，明天我陪你去。哎，不行，前辈，我们不能为了一把宝剑，眼睁睁看着小五无辜送命。我并非铁石心肠。辟魔剑谱，你得坚韧夺走。若辟魔剑在拱手让出，待坚韧练成夺魂三式，无敌于天下。我们没有一个活命也就罢了，天下苍生要面临一场空前的浩劫。是独自带辟魔剑谱来换你儿子，迟了，或是你耍花样，你儿子就没命了。北唐木，做梦！想要我的辟魔剑谱？做梦！东方前辈，晚辈实在无法坐视不管，请借辟魔剑救故人遗孤一命。小天，你怎么还不明白？辟魔剑乃天下第一的神兵利器，若在心术不正的人的手中，后果不堪设想，岂可因个人生死而害了天下苍生？连一个孩子的命都保不住，还谈什么拯救天下苍生啊？小天，你这是在教训我吗？师伯，请息怒。小田也是一时情急，并无冒犯之意。你们想的都太简单了。就算
，小天带着辟魔剑去赴约。以他耿直的个性，岂能逃过你爹的诡计？不但孩子救不回来，辟魔剑要拱手让人，恐怕连他的性命也难保。我欠故人一命，纵然明知此去凶险，也当义无反顾。若是不能救出故人遗孤，我岂能苟活于人世？请前辈成全。伯父，你就成全孝天吧。师伯。等一下，这批魔剑乃是天下第一的神秘利器，拿去交换之前，我们大家应该开开眼界。这批魔剑如此神威，你们现在亲眼所见，该明白我不想让它落到心术不正人手中，并非。是出于私心，晚辈等以小人之心夺君子之腹，请前辈恕罪。是龙秀不该多疑，请师伯治罪。嗯，你们此去是为了救小五的命，凡事小心点总是好的。无事将至，快走吧。嗯。多谢前辈。别再靠近了，我可不想再让青天霹雳掌偷袭到。哼，堂堂的四方门堂主也会怕你？你少跟我打哈哈！别忘了，你儿子还在我这儿。他怎么没动静？你对他怎么样了？本来大的就够烦人的了，还来个小的搅局。我不过是点了他的睡穴，死不了。哼，想要辟魔剑谱的话。就把孩子还给我！你猴急什么呀？到时候让你交，谅你也不敢不交。等等，那个被你出卖的兄弟来了，不就更热闹了吗？果然被我料中了，老子也约了袁小天。爹，心儿，你来干什么？给我回去！爹，如果你还认我这个女儿的话，就把小五还给我们。小天答应过我。只要你肯改过自新，他绝对不会再为难你。住口！我不为难他就不错了。你有了心上人，你眼里就没有你这个亲爹了。再多说一句，我只知道没有你这个女儿。爹，我就你这么一个亲人了，你怎么一错再错，天理难容，会有报应的。爹，我真的好怕失去你啊！你是存心要出我的眉头啊？滚，给我滚！我没有你这个不孝的女儿。行了。不说无益，让我来吧。哦，既然来了，那就干脆点吧，谁也别想耍花样。谁要想要我怀里的孩子，就把我要的东西给我拿出来。辟魔剑在此，把孩子还给我。我手上也有辟魔剑谱，孩子是我的亲骨肉，你凭什么来抢？银河是为我而死，我就该替他把小五抚养长大，绝不能让小五跟着你这个丧心病狂的父亲。银河他才不是因你而死的。他分明是被你害死的，你现在又来害我的儿子，要命的话就把剑留下，快滚！剑我会留下，但小五我一定要带走，等我闭上你们的乌鸦嘴。我对你们南院没有兴趣，想要这个孩子的话就把东西递过来，否则我一松手就不知道有什么后果了。
发会伤了小五，我以性命担保会将小五视如己出。我的儿子绝不能落在外人手里，你再不放手，我现在就杀了他。虎毒不食子，你竟然想要杀自己的亲生儿子！哼，我现在不杀他，难道让你日后用他来威胁我，或者让他来对付我这个生父？看在你还挺关心我儿子的份上，以后再娶你狗命！青儿，青儿轻功再高，一个人追不上你们两个。<笑>就是，再陪他好好玩玩。<笑>是。在找北唐墨和心儿的下落，见到前辈经过，我就一路跟过来了。哦，我全都知道了。我没有听前辈的劝阻，不但未能将小五救回，更白白丧失了辟魔剑，又负前辈成全之恩，更愧对故人所托。我本想半路拦截夺回辟魔剑和剑谱，没想到也被北唐墨给耍了，连个人影也没追到，更不要说是你了。这下辟魔剑和剑谱都落到他手中，要是被他变成了夺魂三世，只怕要生灵涂炭了。有一件事我倒不明白，照你们所说，易水寒是一个阴险狡诈、为了自己的利益可以六亲不认的奸猾之辈，他怎么可能会跟你一样，就这么乖乖的把辟魔剑交给北唐墨呢？骨肉天性。他就算再狠毒，也不能置亲生儿子的生死于不顾。总算他还有点良心。我看这其中必定有诈，得好好想一想。哎，星儿人呢？他一句话没说就不见了。八成是去追回辟魔剑和剑谱。北唐墨已经泯灭了心性，我害怕他不念父女之情又痛下杀手，那可就惨了。事不宜迟，我们得分头去找。天黑之前回去会合。哼、嗯，去吧。有心让我跟来，到底是爹的乖女儿啊，还是倒关心爹的安危？爹，把辟魔剑和剑谱交给我，我送回去，就当是赎罪。闹了半天，我是白高兴一场。我告诉你，谁要是把辟魔剑和剑谱从我手里拿回去，我就要他的命，连你也不例外。爹。你快回头吧！你这么一错再错，只会激起武林的公愤，受到天下人的讨伐的。怕什么？辟魔剑和剑谱都在我手上，只要我练成天下无敌的夺魂三世，我就能把我的敌人全都杀光。谁还敢跟我作对？啊？你说实话，是不是他们派你来杀我的？没有人知道我来这儿。
爹，回头吧。如果你肯回头，我愿意替爹在武林同道面前以死谢罪。心儿，我知道这是你的一片小心，担心我的安危。在我闭关练功期间，只有你能保护我的安全。为什么？为什么你就是不肯放手呢？笑话！江湖争斗，刀剑无情，我怎么就爱杀人呢？我那是迫不得已，你知道吗？人在江湖，身不由己。这包子味儿还不错，嗯，就这么吧，一点都不好吃。嗯嗯，哎，算了，兄弟，在这鬼地方，哎，前不着村，后不着店，哎，有包子吃就不错了。是啊。嗯地方不正好适合你这两个冒失鬼吗？哎呦，哎，客官，哎，哎，您里边抢。不想跟他一样的话，就快点说出北唐末的下落。哼，我不知道，你想干嘛？哎哎。哈哈哈哈哈！易大盟主，您千万别误会，我这个兄弟啊是改不了的，生来就恶行恶状。可是他说的话呢，是句句实言。我们要敢对您隐瞒的话，难道我们不想要命了吗？<笑>是吗？你们可别跟我说，你们是来游山玩水的。<笑>实实不相瞒，那个北唐末对我们兄弟啊，那也是提防着呢。他要我们在这儿等他，说练什么夺魂三世，要练七七四十九天呢。呃呃呃，等个大功告成之后，他便出关来找我们，让我们就在这儿等他。<笑>既然他这么不相信你们，你们也没必要再跟他见面了。啊啊百里之内，只有齐木峰是极阴极阳的阴阳交汇之地。北唐老贼，你可别这么找死！我这就来给你送终了。第二，爹这次练功啊，要七七四十九天，中途不能中断，否则前功尽弃啊，要从头再来。你把自己的吃喝也准备好啊！爹在闭关期间，你可要全力护法，不得离开半步。稍有差池，走火入魔了，那可就麻烦了。我既然答应为爹护法，就会守在洞口，寸步不离，直到你出关为止。洞里湿气重，女儿为你买了这个软垫儿。嗯。杏儿，不要过来！否则我就毁了这个剑谱。心儿，如果爹练不成夺魂三世，爹就躲不过仇家的追杀，你这不是逼爹死吗？那你还不快走，走得越远越好，找一个没有人认识的地方，以姓埋名，颐养天年，一切罪过，就让女儿来承担吧。这怎么成呢？他们不会放过你的。为爹一死赎罪，我心甘情愿。爹，原谅女儿不孝。无法承欢膝下了。哎，罢了，爹再也不为难你了。答应爹好好活下去，这一分手，恐怕就再也见不了面了。爹实在是舍不得呀、啊，走吧，走吧。要保重，女儿会一直惦记你的。如果你不是。
是我的女儿，你早就没命了。这点皮外伤是让你长点记性。记住，这个世界上谁是你可以依靠的亲人？再敢轻举妄动，我绝不宽恕。出去给我看着。闭关期间被仇家找到了，岂不是要坐以待毙？我该怎么办？怎么办呢事情怎么能不算上我一份呢？原来是你从中捣鬼！哼，你这么轻易的就从我手中夺取了辟魔剑谱，不觉得奇怪？不过，我不会用下毒这么恶毒的手段，我只不过是在给你的辟魔剑谱上动了点小手脚。我，我不是中毒，我是走火入魔了。谁叫你聪明一世糊涂一时，想急于练成天下第一的辟魔剑法，可是却忽略了最粗浅的炼功大计，倒行逆施，将真气散尽，等于是自废武功。你竟然也会相信，真是好笑！<笑>我劝你，要是想杀我的话，还是省省力气吧。你每用一次内力，都会走火入魔的更严重。弄不好最后会五脏六腑俱焚，七孔流血而死的。我就算死也要拉你做一个垫背的。哎呀妈！呀！爹
气啊！爹，撑着点儿，师伯他们很快就会赶来，杀了这个狗贼的。等我练成了夺魂三式再来杀你们！哼，拼搏剑是我的，别想夺走！快追呀！不要再追了，现在是身受重伤，我们都不是他的对手。爹，追击也只是送命啊！怕死就别做我女儿。杏儿小姐回来了，杏儿，你怎么了？快坐下，来，来，坐下。是谁把你打伤的？是易水寒。易水寒，屏住气息，不要说话。哦。现在感觉怎么样？他给我爹的剑谱是假的，害我爹在极木峰上练功，走火入魔，就趁机抢走了辟魔剑。老夫早就料到，易水寒他不会这么轻易的就交出辟魔剑谱，却没想到他竟会如此阴狠毒辣。练武之人一旦走火入魔，轻者残废，重者丧命。那该怎么办？我怎么也追不回我爹。他去追易水寒了，他一定会没命的，对不对？小天，我该怎么办？你一定帮我救回我爹。心儿，你现在伤得那么重，我先扶你进去疗伤。等你伤好了，我一定陪你去找你爹。不行，我现在就要去找我爹。好了，心儿，快让小天带你去治伤吧。嗯、伯父，现在辟魔剑和剑谱全都落在易水寒手里。当务之急是全力阻止他练成夺魂三式，否则后果不堪设想。我看现在只有放手一搏了。最好能够调集所有的人马，一举将易水寒和北唐魔歼灭。所以我方才不想让小天和星儿参与，以免大家都为难。还是伯父讲的周到，我这就通知所有分舵的人，马上出发。启禀门主，凡人谷主南宫龙刚夫妇前来拜会啊，快请。是。龙刚，丹丹，你们好。大伯，拜见师伯。嗯，大嫂，我哥在家一定很想我，天天念我，对不对？你这丫头，明知道我念着你，还不快回去，飞鸽传书报个平安就了事了？反正有哮天保护，怕什么？哎，哮天呢？我和你大嫂还要当面向他赔罪呢。他正在忙他的事情，不用管他了。对了，大哥，我们报复仇的机会来了。现在四方门弟子全数出动，准备攻打青天剑派。师伯。请准许侄儿调集凡人谷高手一同前往，杀奸贼易水寒，为父报仇。好极了，有凡人谷高手相助，再好不过了。事不宜迟，大家分头准备。是。是。月，我先去找易水寒和辟魔剑。下辈子，霹雳火弹，快趴下！好阴毒的家伙，好险呐！幸亏师伯及时发觉，否则我们都要死于非命了。真是狠毒，连自己门派弟子的性命都不顾。可惜让易水寒逃了。好坏无穷啊！我回去就向武林同道发出英雄帖，让大家共同追捕奸贼易水寒。天下之大，将没有他容身之地。也只有这样了、啊，一定要在他练成夺魂三式之前阻止他，否则天下就要风云变色了。嗯、最危险的地方，一定是最安全的地方。他们做梦也想不到，我又回到了齐木峰，而且就在他们身边
我就小五这么一个亲生儿子。在我闭关的时候，小五就拜托你们了。掌门师兄，请放心，我们一定会全力照顾好小五。好，很好。虽然我觉得这个地方很安全，但是万一在我闭关的时候，仇家找上门来的话，你们却丢下小五，只顾着自己逃命，那我们父子岂不是要死在一起了？就是拼了命也不会不顾图门之谊，替掌门师兄远走。刚才我丢霹雳火弹的时候，可没看见你们替同门师兄弟求个情，我能相信你们吗？我们誓死效忠掌门师兄，绝不二心。口说无凭，为了让我安心，嗯，放心吧，在我闭关的时候还需要你们为我护法。这些药丸是金蚕骨奇毒炼制而成。服下之后，功力会立刻大增，直到七七四十九天以后才会毒性发作，全身溃烂而死。不过，只要我顺利出关，我就会给你们服下独门解药。嗯，别担心，张嘴。想好了，现在不张嘴，以后就再也没机会张嘴了。七七四十九天之后，我练成了夺魂三式，我会带着你们一统江湖，共享荣华富贵。<笑>已经找了大半天了，你的伤还没全好，我看先找个地方歇会吧。我没事，我爹走火入魔，命在旦夕，迟了就来不及了。疯子杀人啦！快跑啊！老子天下第一，老子天下第一呀、啊！我要与你决一雌雄，看看谁是天下第一，一魔剑法。嗯，哎，你能死在天下第一剑的手里，也算是你的福气。爹、嗯，不错，你爹是我杀的。想要为你爹报仇，你就放马过来吧。嗯，好、啊啊，师兄，师兄是谁把你杀了？我要给你报仇。哈哈哈哈哈！老子是天下第一了，再没有对手了！哈哈哈哈哈！小天，怎么办？我爹现在变成这个样子，他连我都不认识，我们该怎么办？没有办法了，我想办法点了他的穴，待会就再说。哈哈咱们前辈可是四方门北唐末。北唐末是什么东西？老夫行不改名，坐不改姓，你无极是也。原来前辈就是天下第一的李无极，请受晚辈一拜。哦，哈哈，你这毛头小子也知道我天下第一的威名啊？<笑>好，我正愁没人陪我喝酒呢，来，快来，快来，来吧。谁喊你这个王八蛋？你想暗算我？一魔剑！呀！一魔剑断了，剑在人在，剑亡人亡啊！难道老天爷要亡我吗？啊！爹，爹
进来，里面还有好多好吃好喝的。站住！北唐末，杀父之仇不共戴天。小天，你让开！难道你就不能看在我跟希儿的份上，放他一条生路吗？不行！大哥，对，绝不能让这个狗贼离开。你不好动手的话，让我们动手吧。爹，猴子天下第一，所向无敌。谁要抢我的鸡腿，我跟他玩命。你少给我装疯卖傻！你今天休想活着离开！快把他大卸八块，丢去喂狗。好了，我的屁魔剑。他连工走火入魔，真的是疯了。那是他做了多端的下场。啸天，你不要烫这个浑水，让我们杀了他，永绝后患。他如今疯疯癫癫，认不得人，对他来说已经是最大的惩罚了。您非要赶尽杀绝吗？寒山老老不是一直要我们莫天杀戮吗？大不了把他送到凡人谷去，那里有许多罪孽比他更深重的人，这要杀也轮不到他呀。啸天，我爹生前待你如此，你忍心看他含冤九千，死不瞑目吗？我也敬你爹如父。但是冤冤相报何时了？现在你们杀了他，报了复仇，将来心儿是不是为了报复仇将你们全杀了？不必等易水寒练成夺魂三世，就这样自己人杀自己人，这样会永无宁日的。好了，死罪可免，但是活罪难逃。心儿，你爹的伤治好了，必须以四方门的门规处置，否则难以服众。师伯，只要能留下我爹一命，再大的责罚都是恩典。你们大家可同意我如此处置就是神仙也难救，唯一解救之法，就是尽快和众人之力断其经脉，将其体内乱窜的真气泄尽，放出淤血。但就算治好了，也是武功全失。或许这是天意的责罚，请大家合力救我爹一命。心儿一生一世，感激不尽。现在是要救人性命，务必抛开一切仇怨，稍有差池，便无法挽救。杀神，石为天，负责把守，绝不可让任何人闯入。是。我先为他打通血脉，你们听我指示进行。是。嗯，你们是谁呀、啊？你们找我呀、啊？你们从哪儿来呀、啊？你你们怎么不说话呀、啊？你们找我是吧？啊。那那都到屋里坐，哎，哎，哎，哦，哎，你们怎么把我绑起来了？为什么呀？啊，为什么要绑我呀？哎哎、你们想杀我吗？啊，你你们能杀掉我？哎，就你们还想杀我吗？来，放开我，放开我，放开呀！老弟，哎、把我放开！我醉了。放开我！你们放开！放开
还没死啊？你真是祸害千年呐！你是何人？我，我在什么地方？哦、你跟袁小天是一伙的，啊啊！上次见面，你把老子逼得走投无路，逃到了凡人谷。现在你一点功力都没有了，还跟老子想耍狠呐？要不是看在啸天的份上，我早就要砍了你。你们，你们一定是趁我不注意，给我下了药，把解药给我，不然我让你们全都不得好死啊！他奶奶的，要不是大家合力断了你四肢的经脉，放血泄真气，你早就走火入魔。去见祖宗了！我的经脉，我的经脉全断了，我，我这一生的武功全没了吗？啊！你要干什么？不要乱来啊！别乱来！我跟你，我跟你拼了！我，你别又疯了，咱俩伙就白忙一场了。来得及感激人家，怎么能对人家动手呢？原来你，你也无份儿，你竟然联合外人夺我经脉，废我武功！啊、你这个你竟然先动手打人，那我就不客气了。我求求你，我替爹向你赔罪。石大哥，等我爹恢复了之后，我再让他向你赔罪，好不好？赔罪，我先杀了你！爹，爹，爹，我求求你了，求求你了，你不要再闹了，好不好？爹。求求你了，放开我！你放开我呀！放开我！放开我！爹，请原谅女儿擅自做主，你走火入魔，命在旦夕，这是唯一可以救你的方法。易水寒给你的剑不是假的，他又抢走了辟魔剑，这些你都不记得了吗？水寒，你竟然敢用假剑谱骗我！我要杀了你！爹，你先不要想这些了，只是大家没有对你血债血偿，反而合力救了你。这么天大的恩情，你应该好好珍惜，洗心革面，重新做人来报答大家。我已经是废人了，我活着还有什么意思啊？我不如死了算了。爹，爹，爹，爹，你这是干什么呀？第三世亡魂杀破，纵然身处绝境，此招一出，必可斩妖除魔，反败为胜。威力之大，正如其名“亡魂杀破”，太过霸道凶残。有缘修炼者，若有恶念，必遭狂风烈火、暴雷、闪电之击，死于非命。必遭狂风烈火、暴雷、闪电之击，死于非命。剑谱上写这种吓人的话，是何用意呢？天下第一的辟魔剑也有克星，不行，我得找万卷书生问个明白。若是真有克星，务必要趁早除掉。到现在，还没有易水寒的下落，必须做最坏的打算。七七四十九天，易水寒练成夺魂三式之后，我想他必定会找上门来。双拳难敌四掌，大伯的武艺已出神入化，再加上我们几人协助，我就不信对付了易水寒他一个人。就算我们不是他的对手，要跟他同归于尽，我们绝不能让他继续维护武林。说得好，只要能为武林除害，就算拼得一死，我杀神也算是给过往的杀孽赎罪补过，死得其所。不是我要泄大家的气，那辟魔剑。岂是浪得虚名？数百年前天下大乱
，李无极一人一匹魔剑，号令天下的黑白两道，平息纷争。我们这几人，有起事。那匹魔剑的对手，东秀，你还记得吗？外婆曾一再告诫我们，就算武功再高，也不能自满。人外有人，天外有天，世间一物降一物，就算天下第一，也一定会有对手。我当然记得，哥的意思是不是说，辟魔剑也应该有他的克制之道？嗯，寒山老老说的对极了，真是一语惊醒梦中人呐、啊！我日夜苦思如何对付辟魔剑。却忘了去讨教万卷书生。万卷书生对天下奇人异士、各门各派武学如数家珍，如果有克制辟魔剑的方法，他一定知道。据说万卷书生早就退出江湖，不过问世事，要从他口中得知消息，恐怕很困难。武林中正面临一场空前未有的浩劫，他怎么能置身在外，独善其行？此人脾气古怪。确实是出了名，他不肯说，还真拿他没办法。要是硬的不行，只好来软的。不如这样吧，就我们几个小辈出面，就算是下跪也要求他告诉我们克制辟魔剑的方法前辈隐居世外，不问世事；晚辈易水寒，若非有万分紧急之事，绝不前来叨扰。老夫退出江湖，已立下毒誓。若是再插手江湖之事，必死于非命。请吧。哼！前辈还不知道我要问什么问题，就断然拒绝，也未免太不通情理了吧？你想问你手中辟魔剑的克制之道？请听我一句劝，一切自有天意，何须强求？若是真不问世事，你怎么会知道我手中有辟魔剑？前辈明明别再推脱了，大家交个朋友，说出来必有重金酬谢，否则不是朋友就是敌人。老夫靠着身后这副横批，死都不说，才得以明哲保身，留住性命，岂可破戒？你当真是死都不肯说，说了必死无疑，死都不说，未必会死。晚辈四方门门主，东方欲求见。休想把这个秘密告诉他们！前辈，前辈，前辈，前辈，前辈，前辈，前辈，我原以为死都不说，便可以保命。没想到还是劫数难逃，现在要死了，不说就没机会了。你们要问的东西，仔细记好。普天之下唯有四方玄功合体，加狂风、暴雷、烈火、闪电之势，方可破。前辈，前辈，前辈，怎么这凡人谷竟是一些野和尚和骚婆娘？我看，该改名叫浪人谷了。哎呦，我不知道怎么得罪这位英俊大侠了。
怎么这么说人家嘛？那我就让你们两个死个明白！但凡是想帮袁孝天对付我的，一定别想在我易水寒手上活命！哎呦，原来是易大掌门啊！我怎么敢和您作对呢？哎呀！我、啊、去、啊！易、啊、掌门有所不知。这点小伎俩我能看不出来吗？根本轮不到他出手，就会死在我的掌下。哎，当然了，可杀他，易掌门就脏手了，我无法无天就代劳了。你这个野和尚倒是有趣，不过你把他给杀了，就不怕袁孝天找你算账吗？你在凡人谷，我跟那袁孝天就不对盘，老想找个机会杀了他。这次我能为易掌门效劳，我相信易掌门必能达成我的心愿。杀袁孝天是早晚的事，既然你当着我的面杀了他，这非常好，我怎么能怀疑你的诚意呢？这样吧，你还是留在袁孝天的身边，随时到秦牧峰来向我汇报。等到我一统江湖之后，绝少不了你的好处。嗯，多谢易掌门。一定是袁孝天他们，为了取信他人，你只好受苦了。啊，阿青。怎么会这样？是谁杀了他们？是晴天霹雳掌！无法无天！我还要活着，销魂呐！都是我不好，没有保护好的。让易水寒那个奸贼拦路行凶了！你不要自责了，都是为了我。要不是离开凡人谷的话，销魂就不会丧命了，你也不会受重。大哥怎么样？没骗你吧？果然是通体舒畅，寒山老道的内功心法果然是厉害。若是没有这种温暖的内力撑着。怎么可以练就雪蚕丝这种至阴至寒的武功？只要你再练上几天的话，我相信很快就可以改善你虚寒的体质，保你事半功倍。谢谢你，丹丹，我一定不会让大家失望的。嗯、你要开始练东风玄功了，真是太好了！多亏了丹丹传授我寒山老道的内功心法，心儿在他爹和东方前辈的合力教导之下，苦练北殿玄功，已经大有斩获。加上我的西雷玄功，现在只差南火玄功就可以练成四方玄功合体。只可惜，南宫前辈已不在人世，也不知道他是不是有衣钵传人。真后悔当时没有问问万卷书生，现在连他也不在人世了，不知道还可以问谁。可惜啊，要不是因为外婆恨我爹，而气得把那刀谱烧掉就好了。大哥。外婆也许是怕我们两个偷练南火玄功，所以才故意这么说的。你想，这么重要一个传家之宝，而外婆又是一个最新武学的人，怎么可能真的烧掉了呢？这么说，南火玄功的刀谱也许还在凡人谷。那事不宜迟，我立刻陪你回去找，早日让四方玄功合体，我们就不需要怕易水寒的辟魔剑了。嗯，好，我们走。嗯。错吗？绝对没错。我今儿听到他们说是要四方玄功合体，就不怕你的辟魔剑了。原来狂风烈火暴雷闪电指的就是四方玄功的东风南火西雷北电。真没想到，这四方玄功还是辟魔剑的克星。这下子大事不妙了。依我看，没那么严重吧？激动什么？嗯。只要他们四方玄功一合体，他们要做的第一件事情就是要取我的性命。四
四王玄公缺一不可，让我略施小计，让他们合不起来，我你反不就行了？<笑>无法无天，只要你把这件事情办成了，拖延时间让我先练成夺魂三式，把他们全都杀光，将来这天下武林就是我的了。你想要什么，都随你开口。寒山老。自画像，果然有机关。南火玄功，师叔的刀谱，找到了。就是南火玄功的刀谱。有了这本秘籍，我们四方玄空总算到齐了，我们可以练玄功合体了。龙刚，这刀谱现在交给你了。哦，我和玉儿还要接着去练功。嗯嗯。玄功合体是四方门最深奥的武功，你们四个人切记，在练功时一定要捐气成剑。团结一致，只要达到心意相通的境界，就可以攻无不克，战无不胜，四方无敌。是。这把寒月宝刀虽然比不上辟魔剑，却也是把削铁如泥的利器。当年我就是拿这把刀砍断千年沉淀，救出我爹。现在我把它送给你，希望你能善加利用，好自为之。多谢大哥，我一定会好好利用好这把宝刀。东风玄功，地雷玄功，南火玄功。是做什么？不想练功的话，就给我走。是。对重新打来。好、啊啊啊啊。神功合体。陆、啊、刚、啊啊啊，你没事吧？我不用你扶。你们闹够了没有？此和易水寒对抗，不只是四方门之战，也是正邪对立的割喉圣战。你们一定要抛弃个人私情，同心协力。事实证明，你们根本做不到这一点，不必再练了。伯父，师伯，看我干什么？又不是我的错。是我的错，是我不对。别说了，还不快去把伯父追回来！对不起，我们知道错了，请您别生气。都怪我练功不够熟练，才拖累大家，请师伯处罚。哼，自己练不好功夫，还好意思说呢？我看得很清楚，明明是你心存成见，还针对星儿，你血口喷人，我什么时候针对他了？够了，你们都别再说了。
看到你们这样吵闹不休，我心里真的很难过。我有一个儿子，如果他还在世的话，应该和你们年纪差不多。可惜十几年前却因为战乱害得我们一家失散，我再没有见过他一面。师伯，我都能够在茫茫人海之中找到我娘，我相信，您一定可以找到您的儿子。过了这么多年，我已经不抱希望了。在我心中，你们就是我的孩子。可是看到你们之间为了儿女私情、恩怨纠葛而不肯同心协力的恋物，实在令我感到十分失望。你们共同的敌人是易水寒。你们要是再这样内讧下去，只会两败俱伤。唯有你们大家同心协力，才能彻底打败易水寒。孰轻孰重，你们自己应该明白。龙刚，我知道你是护妹心切，可是你要怎么对我都不要紧。我只是希望你暂时抛开我们之间的恩怨。共同携手对付易水寒这个恶霸，日后要杀要剐，全由你。为了和易水寒决斗，为了给我爹报仇，我龙刚愿意暂时抛弃成见，和大家好好合作，这就好。我想，只要大家放宽心胸，合作无间，一定可以克敌制胜。希望你们四人能够说到做到。是。嗯。好。只要你们四人同心合力，练到心意相通、炉火纯青的境界，必能成功。他们不过练成了玄功第一式，就如此渲染耳目。我来哟！无法无天，啊，怎么样？小天他怎么说？小天他什么都没说，不过，他让我把这封信交给你。今日卯时，到谷口一见，小天。小天要约我见面。龙秀，再不开门，我要闯进去了。龙秀呢？一大早，他会上哪儿去呢？今日卯时到谷口一见，小天。袁小天约龙秀，他想做什么？小天，怎么会是你？小天呢？他不会来了。你说什么？袁小天，我妹妹呢？龙秀，我没见过她呀。你没见过她？你约她在谷口相见，你还装蒜？我约龙秀见面，绝无此事啊！这是什么？这不是我的笔记，你不敢承认你约了龙秀。男子汉大丈夫，敢做敢当，只怕是有人冒用我的名义约龙秀见面。你，把那封信给我看看。这封信绝对不是啸天的笔记，你何以肯定？这是我要啸天抄录的武学经典
，你们自己对照看一看，就知道了。笔记果然不一样。总刚，我们一直找到了谷口，都没有发现龙秀。其他地方我也找了，同样没有踪影。那龙秀到底到哪儿去了？到底是谁冒用我的名义约龙秀见面？他的目的又是什么呢？都说我不好，我要是好好看着他，他就不会出事了。好，先不要自乱阵脚，我们。暂时还不知道带走龙秀的人的目的是什么，但我相信他很快会有下一步行动。哎，一两班，他醒过来了。原来，你早就被他收买了，你这个叛徒！哼，所谓识时务者为俊杰，你最好跟他学学。有听明云你这个无耻小人的话，还不如去死！你们这些混蛋，等我哥和啸天他们来救我的时候，就会把你们两个杀得片甲不留。<笑>你尽管骂吧，再过一会儿你就会完全听命于我，对我的话奉若圣旨。你想做什么？以魂射魄。怎么样？这方圆百里几乎被我翻过来了，就是找不到龙秀。哎，怎么没看见无法无天呢？是，他能去哪儿呢？哎哎，龙秀，我找着龙秀了。龙秀，龙秀，龙秀，你没事吧？哥，龙秀，你到底跑哪儿去了？我们好担心啊。我没事。只是刚才发生什么事，我全都记不起来了。那到底是你自己去的，还是有人约你去的？我不知道，我不知道，我真的不知道。我的头好痛，我的头好痛啊！好了好了，算了。龙秀，你一定是累了，先回房休息吧。
，我已经看清楚所有的招式，已经想到了破解之法。催动四人就会互为防守，恐怕一时难以停止。那龙秀岂不是有危险了？不止龙秀有危险，他们四人只要此时有人退缩，原本攻向敌人的力量会向自己反噬，恐怕会走火入魔。小心！龙秀，你醒过来了。他醒过来了。龙秀，龙秀，龙秀，你怎么样了？大哥，我我这是怎么了？啊，师伯，你快帮他看看龙秀到底怎么了歇了吗？你刚才晕过去了。晕过去了，为什么我什么都不记得了？为什么我的头好痛？龙秀，难道刚才发生的事情你都忘记了吗？刚才，刚才发生什么事了？我问你，小天他们刚才练功，你为什么跑来捣乱？你知道不知道？你差点害得大家身受重伤，走火入魔。没有啊。为什么我什么都记不起来？你简直瞪着眼睛说瞎话！石飞天，不要冲动，我哪里冲动了？他莫名其妙的捣乱，根本就是存心不良嘛！你，龙秀，你不要以为我不知道你的鬼把戏，你为了跟啸天在一起，所以才故意破坏大家的团结，是不是？我没有啊！我原来还有些同情你，你现在这个样子自私自利，不顾大局，还装出一副可怜的样子来博取同情，你也未免太卑鄙了吧？住口！你要是再胡说八道，信不信我揍你？你敢？好了，都给我住手！这件事到此为止，谁也不许再啰嗦。龙哥，既然龙秀身体不适，那你好好照料他。其他人，跟我出去。下一个，该不该轮到我了？人生几何？人生几何？好像还有点臭道理。嗯嗯。嗯。你是谁呀、啊？怎么是你呀、啊？你怎么不好好睡觉，出来干什么？哎，我问你，你怎么不回答？你，你恶狠狠盯着我干什么？像吓人呐、啊！我问你，你是不是得了失忆症了
，没得失忆症，也是得了梦游症了。我老子懒得理你，我回房睡觉，你自个儿慢慢逛吧。嗯，杀了杀了杀了，快杀了杀了。是我的，可人不是我杀的，你们要相信我。东刚到底是怎么回事？快说清楚吧！我就是因为韩月宝刀不见了，跑出来追查，才看见史威天已经被人杀害了。之后你们就来了，我是无辜的呀！你说的都是真的吗？句句是言，绝无虚假。龙刚，最好此事与你无关。信不信由你，总之我问心无愧。我问你们，有谁看见我亲手杀人了？你们不能冤枉我。好了，你们谁都不要在场了。这件事疑点甚多，谁是谁非，一时还难以分辨。一切等我查明了真相再说。如果真的不是龙刚做的，我们自然不能冤枉他。但是龙刚。你听清楚，如果我查明是你下的毒手，我一样杀了你。果真如此，龙刚原任凭伯父处置，绝无怨言。龙刚，龙刚，你等一等啊，龙刚。龙刚，你到底怎么了？问你话，你为什么不说？刚才的事，你是不是隐瞒了什么？丹丹，龙秀他……龙秀他怎么了？我刚刚出去，就是找他的。可是他现在又回来了。什么？你是说，是龙秀杀了石为天？所以你刚才才没有说破。这不行，赶快叫醒他，问个清楚。龙秀，龙秀，我有话要问你，龙秀。大嫂，大哥，龙秀，你刚才是不是出去过？没有啊，我一直在这儿睡觉啊。你不要骗我，你要老实说，你刚才是不是跑出房，杀死了石威天？什么？石威天死了？这怎么可能啊，大嫂，你不要吓我。龙秀，难道你真的不记得你做过些什么吗？刚才我一直在这睡觉啊，大哥，你不是守在我身边吗
，我怎么可能出去杀了石飞天呢？到底发生了什么事啊？大哥，告诉我，这事既然不是你做的，就没你事了。你身子不好，好好休息吧。啊，快休息吧，啊。龙刚这个无耻的小人，我这就去杀了他，为石飞天报仇。沙尘，你冷静一点，冷静一点。沙尘，伯父已经交代过了，在事实真相没搞清之前，我们都可以轻举妄动。什么真相？凶器是他的，人又在现场，不是他还会是谁？你们不要阻拦我，我一定要杀了他。我不准你这么冲动，你给我站住！小天，龙刚他犯了国里的规矩，死有余辜。难道你想纵容他？你不想为石飞天报仇了吗？你还算什么兄弟啊？小天，如果这件事情真的是龙刚所为，怎么办？难道我们还要和他继续在一起，修炼玄功合体吗？我做不到。没错，我们一起练玄功合体，就是为了对付易水寒。龙刚，要是真狠心害死石飞天，那他跟易水寒有什么区别？如果他不能证明他是清白的，我也拒绝和他一起练功。你们这算什么？凭什么不准我练拿货神功？我已经说得很清楚了，在没有证明你的清白之前，我们拒绝和你合作练功。练玄功合体是要相互信任，彼此扶持才可以成功。现在我们没有办法相信你，又怎样配合？练的也是白练。伯父，这是我们的一致意见，请你定夺。我们希望你同意，由沙神来代替龙刚练拿货神功。你们简直是欺人太甚！我龙刚的清白天日可表，你们竟然侮辱我！公道自在人心，你要不服气，那就请师伯来定夺吧。你，龙刚，他们说的也不无道理，你不妨先回避一下，就让杀神来代替你，一切等水落石出再说。伯父，你不用再说了，他们不愿意与我合练就算了，我也不稀罕。但是我南宫世家的家传绝学，岂能传给外人？请说龙刚难以从命。龙刚，我就不信，少了他就对付不了易水寒。北唐老弟。这件事情疑点重重，你可推敲出什么线索来了？如果不出我所料，这件事有一个人脱不了干系——龙秀、嗯。这段时间以来，最为奇怪的就是龙秀，先是离奇的失踪，回来之后有怪事连连。不但在小天他们练功的时候闹场，事后竟全然推脱不知。此事必有蹊跷啊！可龙秀一向是一个十分单纯的女孩，我想不出她有什么理由要杀石为天。嗯，这也是我唯一不解的地方，但是我相信。这必然与他的失踪有关。咱们要尽快的摸清他的心思，才能够找到事实的真相。怎么会这样？连伯父也要你回避，不得参与修炼四方玄功。不止如此，啊，他甚至要我把刀谱交出来，好让杀神去练，还说什么秉公处理。哼，根本是自欺欺人。我看呀、啊，他早搬到小天那边去了。糟了，事情越来越麻烦了。龙刚，我看你现在不易斗气，你不如听从伯父的安排，息事宁人吧。哎，你也这么说，丹丹说的不错。我看你最好还是束手就擒。伯父，你这话什么意思？龙刚，是你自己作孽，坏了凡人谷的规矩，你应知道自己该当何罪。伯父，难道你要杀龙刚？你自己说了要追查真相，你怎么这么不讲道理呢？事实俱在，我们不用听他的谎言了。<音>
不到你真的会心怀不轨，来这里偷盗秘籍。你说，是韦天是不是你杀的？小天，错不了，龙秀肯定被一审函收买了，才会背叛大家。龙秀，为什么要这么做？为什么要出卖我们维护座昌？你怎么变得如此狠毒？出卖凡人谷的人是龙秀，他还偷了龙刚的刀谱，我们不能放过他。玉儿，放了龙刚和丹丹吧。嗯。嗯，对不起啊，为了查明事实真相，委屈你们两位了。你们，这这到底怎么回事啊？我和白师兄早就怀疑，杀害石威天的凶手是龙秀。龙刚，你是不是为了维护他，才不惜被大家误解，也不愿意说出真相？我我，原来是你们设计好的，假意捉拿龙刚，好用龙秀盗取刀谱。不错，这刀引蛇出洞之计，总算让真凶现行了。龙秀，你现在还有什么话可说？龙秀，你清醒一点，快把剑放下，要不然你会连累更多的人。龙秀，你怎么这么糊涂？你竟然出卖凡人谷，难道你真的鬼迷心窍？你这样叫我如何救你啊？你还是俯首认罪吧，龙刚，龙秀他现在完全变了一个人，根本听不进你的话，他恐怕连你都不认得了。什么？变了一个人？难道说龙秀一定是中了易水寒的迷魂摄魄，被迷惑了心智，才会失去理性，不记得自己做了什么事？既然如此，伯父，那你快救救他吧，龙兄，你快把刀放下，让我替你看看。别担心，我只是封了他的穴道。爹，那我们应该怎么办？照他的脉象看，易水寒的聘魔剑法功力尚浅，龙秀应该中毒未深。这么说，他还有救？我虽无十分的把握，但是可以一试。你们放开我！你们要干什么？放开我！放开我！放开！放开我！放开我！放开我！这样应该可以了。辟魔剑法是在至阴至阳之地才能修炼，要以酷热相逼，以毒攻毒。月儿，用你的龙形针的钢劲才能帮助龙秀，快动手！是。放开我！放开我！放开我！啊说出了真相，我岂不是死路一条吗？你你魂蛇破。什么？我的迷魂摄魄竟然给他们破了
我差一点就要大功告成，令龙秀破了神功合体，结果功亏一篑。可恶！我得冷静，我不能输，我不能被打倒。我只练成了辟魔剑法第一层的迷魂射破，就已经有如此威力。若是练成了第三层的亡魂杀破，这世上还有何人是我易水寒的对手？你啊！你们谁都不能跟我斗，你们赢不了我。我易水寒才是天下无敌，我才是真正的武林至尊。<笑>爹，怎么样了？爹，他会好起来吗？龙兄的脉象已基本稳定，看来他心魔已除，咱们的办法已经开始奏效了。那就好了，不枉了大伙儿辛苦一场啊！蛇神，照着这个药方到药房去抓两天药回来。好，交给我没问题啊。龙秀，你现在觉得怎么样？我到底是怎么了？为什么我觉得浑身酸麻，一点力气都没有？大哥，我是不是生病了？龙哥，龙秀好了，他开始认得你了。